শুভ সকাল দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারাই এখন এশিয়ান টিভি দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রতিদিনের সকালের এই আয়োজন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ মহিজান মুখ দর্শক প্রতিদিনের মতো আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিকগুলো উল্লেখযোগ্য শিরোনামগুলো তুলে ধরে এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি এবং আজকে তাই করব এবং সেই সাথে আমাদের সাথে আজকে একজন আমাদের সহকর্মী থাকবে নারায়ণগঞ্জ থেকে হাবিব রহমান হাবিব তো নিয়েও ওনাদের স্থানীয় পত্রিকাগুলো নিয়েও আলোচনা করবেন দর্শক এখন পর্যন্ত আমার হাতে আসে যে দৈনিকগুলো আছে সেগুলোর শিরোনামগুলো আমরা দেখে নিই প্রথমে আমার হাতে আছে দৈনিক প্রথম আলো দৈনিক প্রথম আলোর আজকের শিরোনাম হচ্ছে ভিজার মেয়াদ বাড়িয়েও টিকিট পাচ্ছেন না সৌদি প্রবাসী সোনারগাঁও মোড়ে প্রবাসীদের সড়ক অবরোধ তীব্র যানজটে জনদুর্ভোগ ভিজার মেয়াদ দেখে টোকেন ছাড়াই টিকিট দেওয়ার আশ্বাস ট্রাম্পের অবস্থা নিয়ে ধোঁয়াশা মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র বেচতে চায় সরকার করোনা ভাইরাস নমুনা পরীক্ষা কমেছে নয় শতাংশ বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যায় বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ ট্রাম্পের স্বাস্থ্যের জন্য আটচল্লিশ ঘন্টা গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রবেশকারী কারা তর্কে আওয়ামী লীগ নেতারা পরিকল্পিত আবাসনে জোর দিচ্ছে সরকার আজ বিশ্ব বসতি দিবস এরপর আছে দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাকে আজকে শিরোনাম হচ্ছে সৌদি নিয়োগকর্তাদের দিকে তাকিয়ে প্রবাসীরা ট্রাম্পের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সবাই জানি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং ওনার জন্য সুস্থতা কামনা করেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নোয়াখালীতে স্বামীর সামনে স্ত্রীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন ভিডিও ভাইরাল এক সন্ত্রাসী গ্রেফতার এরপর আছে দৈনিক জনকণ্ঠ দৈনিক জনকণ্ঠ আজকে শিরোনাম হচ্ছে পায়রা মহেশখালী রূপপুরে বিশাল কর্মযজ্ঞ উন্নত দেশে হাতছানি ট্রাম্পের করোনায় বাইডেনের সমর্থন বেড়েছে ভ্যাকসিন পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশের সহ অর্থায়ন চায় সিনোভ্যাক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গোলাগুলিতে দুজন নিহত বাড়ছে কিশোর গ্যাং কালচার মিনি সহ ছয় আসামির ডেথ রেফারেন্স হাইকোর্টে সংকট কাটছে না সৌদি প্রবাসীদের বিক্ষোভ সড়ক অবরোধ এরপর আছে দৈনিক যুগান্ত দৈনিক যুগান্তর আজকের শিরোনাম হচ্ছে করোনার প্রভাব মোকাবেলা খেলাপির ভয়ে প্রণোদনার ঋণ এছাড়া আছে টিকেট টোকেনের জন্য অবরোধ ভাঙচুর সৌদি প্রবাসীদের অন্তহীন দুর্ভোগ এখন থেকে ভিজার মেয়াদ অনুযায়ী টিকেট রি ইস্যু করবে সৌদি এয়ারলাইন্স ট্রাম্প দম্পতির সুস্থতা কামনায় প্রধানমন্ত্রী ট্রাম্পের আগামী আটচল্লিশ ঘন্টা বিপজ্জনক বিরুদ্ধে ভিড় বিক্ষোভ টোকেন ছাড়াই ফিরতে হলো প্রবাসীদের গ্রামে গ্রামের দ্রুত গতির ইন্টারনেট কমবে ডিজিটাল বৈষম্য ট্রাম্প দম্পতি সুস্থ কামনা করে চিঠি প্রধানমন্ত্রী দেশের করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী জরুরি সেবার টাকা নয় ছয় এরপর আছে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন আজকে শোনা হচ্ছে বিশ্বের বিশ্বের দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ সমুদ্র তীর ঘেসে টেকনাফ থেকে মির সরাই দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার ট্রাম্প মেলানিয়া দ্রুত সুস্থ কামনা করে কামনা প্রধানমন্ত্রী সাড়ে পাঁচশো কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ রেখে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একশো তেত্রিশ গার্মেন্টস নিঃস্ব হয়ে ফিরছে প্রবাসীরা টোকেন টিকিট পেতে ভোগান্তিতে সৌদি প্রবাসীরা বিক্ষোভ এরপর আছে দৈনিক সময় আলো দৈনিক সময় আলো আজকে শিরোনাম হচ্ছে এখনো তৎপর কয়েকটি উর্তি সন্ত্রাসী বাহিনী এরা বরগুনার নয়া বন্ড 
রিফাত হত্যা মামলার নথি হাইকোর্টে শহরের সুবিধা পাবে 15 গ্রাম অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় কেরানি আফজালের বিলাসবহুল বাড়ি 18 টি অ্যাকাউন্ট তিনটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে খোঁজ দুদকের তদন্তে বেরিয়ে আসছে নতুন আরো হাজার কোটি টাকার সম্পদের হিসাব অর্থাৎ মানে কি বলবো দুর্নীতি কোন পর্যায়ে গেছে অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা এখন একজন কেরানির বিলাসবহুল বাড়ি এবং 18 টি অ্যাকাউন্ট যাই হোক এরপর হচ্ছে প্রতারক নাসিমের বিরুদ্ধে এন্টার অভিযোগ মামলা নিতে পুলিশের গড়িমসি এরপর হচ্ছে হাসপাতাল থেকে ভিডিও বার্তা ট্রাম্প ভালো আছেন তবে সংক্রমিত নন চিকিৎসক সেই লালু কারাগারে এরপর হচ্ছে দৈনিক বাংলাদেশের আলো দৈনিক বাংলাদেশের আলো আজকে শিরোনাম হচ্ছে তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম নতুন 4000 বাংলাদেশের আবেদন 90 শতাংশ ব্যবসায়ী আমদানি রপ্তানিকারক ও শিল্পপতি বাকিরা সাবেক আমলা রাজনীতিবিদ কূটনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশাজীবী অর্থাৎ প্রায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা দেখলাম একজন কেরানির এখন অস্ট্রেলিয়া কানাডায় তার বিলাসবহুল বাড়ি 18 টি অ্যাকাউন্ট আবার এখন মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোমে তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ যাই হোক তারপর দেখা যাচ্ছে এই প্রশ্নের নাম আছে করোনা মোকাবেলায় চীনের সহযোগিতায় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ ইরান অধ্যক্ষ মাহফুজা হত্যায় দুই গৃহকর্মীর মৃত্যুদণ্ড সাইবার অপরাধে বেশি হয়রানির শিকার নারীরা দর্শক এখন পর্যন্ত আমার হাজার আসে যে কিছু দৈনিক ছিল অনেকগুলো দৈনিকের শিরোনামগুলো আমরা তুলে ধরলাম আরো কিছু দৈনিক বাকি আছে তবে সেগুলো তুলে ধরব তার আগে নিতে হবে ছোট্ট একটি ভিডিওতে ফিরছি তোমাদের সঙ্গে থাকুন এছাড়া চায়না রেডি টু ইম্প্রুভ স্ট্র্যাটেজিক রিলেশন বাংলাদেশের সাথে চীনের সম্পর্ক উন্নয়ন পঁয়তাল্লিশ বছর যে পূর্ণ হচ্ছে সেটি নিয়ে এছাড়া আছে যে নারী যে ধর্ষণ হয়েছে যে এখানে বলা আছে যে আউটরেজ অ্যাজ ওমেন গ্যাং রেপ ফিল্ম অর্থাৎ ধর্ষণের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে আতঙ্কের ব্যাপার বিষয় আর কি উদ্বেগজনক আমাদের জন্য আরও এক পত্রিকা কিছু আছে জেলা পুলিশ সুপার বলেছেন পুলিশের পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সেবা দিতে চাই এই জন্য আসলে ডোপ টেস্টের কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন এবং এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রেস ক্লাবের সভাপতি মাহবুর রহমান মাসুম বলেছেন শুধু পুলিশই নয় সরকার প্রত্যেকটি দপ্তরের পিয়ন থেকে শুরু করে এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা প্রত্যেকের ডোপ টেস্ট করা উচিত তারা দ্বিতীয় যে সংবাদটি করেছেন দৈনিক যোগের চিন্তা তারা লিখেছেন পুলিশ প্রশ্নমিত পুলিশই তদন্ত আস্থাহীনতার দোলাচলে তদন্ত আপনি জানেন নারায়ণগঞ্জে পরপর দুটো ঘটনা ঘটেছে একটা হচ্ছে আহ জিসামনি সে মারা গেছে গুম করা হয়েছে শীতলাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে এমনই সংবাদ সংবাদ মাধ্যমগুলোতে যখন প্রচারিত হচ্ছিল একশো চৌষট্টি ধরে জবানবন্দি দেওয়া হচ্ছিল ঠিক এমনই একটা সময় জিসামনি জীবিত ফিরে এসেছে সে আসলে সুখের সংসার করছিল বিয়ে করে অন্য আরেকজনের সাথে পাশাপাশি এই কয়েকদিন আগে আরেকটা ঘটনা ঘটেছে আপনি জানেন মুখর সেটা হচ্ছে 
মামুন নামে এক এক ছেলে সে বাবা মার সাথে অভিমান করে চলে গিয়েছে 6 বছর পর সে ফিরতে এসেছে কিন্তু মাছখান দিয়ে কিছু মানুষ জেল খাচ্ছে হত্যা করা হয়েছে বিধায় এরকম একটা বিষয় নিয়ে তো এই বিষয়ে গতকালকে সুশীল সমাজ নারায়ণগঞ্জের অনেকেই বক্তব্য দিয়েছেন অনেকে অনেক কথা বলেছেন ও কেউ বলেছেন যেমন জেলা পরিষদের যে সভাপতি উনি আনোয়ার হোসেন উনি বলেছেন পুলিশ সঠিক তদন্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে আরেকজন বলেছেন আপনার বিনা অপরাধে শাস্তি খুবই নিন্দনীয় এরকম মানে রফিউর রাব্বি যেমন নাগরী উনি বলেছেন তদন্তের মাঝে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার হয় তো আসলে এই এরকম এবং আলোচকরা এটাও বলেছেন রাষ্ট্র দায় এরাতে পারে না আসলে এই ধরনের তদন্তগুলো পুলিশের ভালো কাজগুলোকে মলিন করে দেয় আমরা আমরা অবশ্যই চাইবো অবশ্যই চাইবো যে পুলিশ তদন্তের ক্ষেত্রে আরো যত্নবান হবেন আরেকটা সংবাদ মুখর আমি আপনাকে দেই সেটা হচ্ছে ঐতিহ্যবাজী বোস কেবিন নারায়ণগঞ্জের জানেন যে শত বছর পুরনো ব্রিটিশ আমল থেকে একটা বোস কেবিন নারায়ণগঞ্জে পরিচালিত হচ্ছে এটা সরকার সম্ভবত এই জায়গাটিকে রাষ্ট্র উন্নয়নের জন্য নিয়ে যেতে চাচ্ছে এই ছিল একটা বিষয় আর উল্টো পথে শহরের উল্টো পথে গাড়ি আসলে মুখর এটা শুধু নারায়ণগঞ্জ শহর না আমার মনে হয় ঢাকা থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় এই পরি এই যে অবস্থা দেখা যায় যে উল্টো পথে গাড়ি চালানো আমি আর একটা পত্রিকা আমি আপনাকে মুখর নিতে চাই সেটা হচ্ছে দৈনিক খবরের পাতা তারা শিরোনাম করেছেন কুচক্রি মহলের কথায় সন্তানকে ঝুঁকিতে ফেলবেন না জেলা প্রশাসক মহোদয় বলেছেন ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর প্রসঙ্গে বলেছেন কারণ ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো নিয়ে অনেক সময় সমাজে অনেক ধরনের মিথ্যাচার জেগে ওঠে এই জন্য জেলা প্রশাসক মধ্যে বলেছেন এবং করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিশ পরিবারকে সহযোগিতা করা হয়েছে এমনটা একটা সংবাদ করেছেন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সরবরাহ সহ পাঁচ দাবিতে মেয়রকে স্মারকলিপি দিয়েছে সংগঠনগুলো আজ আসেন ঢাকা ডিআইজি হাবিবুর রহমান আরেকটা পত্রিকা মুখর আমি আপনাকে বলি নারায়ণগঞ্জের আলো ওনারা শিরোনাম করেছেন দুই নং রেল গেটে অবৈধ ট্যাক্সি স্ট্যান্ড এই অবৈধ স্ট্যান্ড নারায়ণগঞ্জের বিবি রোডের মধ্যে অনেকগুলো আছে আসলে এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে সুশীল সমাজ অনেক কথা বলেছেন নাগরিক সমাজ এগুলো নিয়ে অনেক আলো আলোচনার পরেও আসলে এই স্ট্যান্ড গুলো সরছে না এবং জনজীবন স্বাভাবিক চলাফেরা আসলে বিঘ্নিত হচ্ছে তারা আরেকটা সংবাদ করেছেন যে ওয়াসায় বেসামাল নগর ভবন আসলে আপনি জানেন যে ঢাকা ওয়াসা যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহ সুপ্রিয় পানি সরবরাহ করত সেই ব্যবস্থাপনাটা ওয়াসা থেকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হাতে ন্যস্ত হয় কিন্তু মান উন্নয়ন তেমন না হওয়াতেই আসলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো হচ্ছে তো এই ছিল মুখ নারায়ণগঞ্জ থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ ছিল নাম হাবিব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এতগুলো পত্রিকা আমাদের সঙ্গে শিরোনামগুলো তুলে ধরলেন কষ্ট করে দর্শক আমাদের সহকর্মী হাবিবুর রহমান হাবিব নারায়ণগঞ্জ থেকে জানছেন সেখানকার স্থানীয় পর্যায়ের যে পত্রিকাগুলো সেগুলোর উল্লেখযোগ্য যে শিরোনামগুলো এবং তিনি বিভিন্ন ধরনের মানে মিশ্র সমস্যা এবং এই বিষয়গুলো তুলে ধরেন বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জে সেখানকার যে কিছু বিষয় আছে সেখানকার ঘটনাগুলো এগুলো উনি তুলে ধরলেন এবং কিছু জাতীয় পর্যায়ে কিছু সংবাদ সেখানে উঠে এসেছে সেগুলো উনি তুলে ধরলেন সব সার্বিক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে নিতে হচ্ছে একটি বিরতি একটু পরে ফেছি সঙ্গে থাকো দর্শক বিরতি পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রতিদিন সকালে আয়োজন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ মহিজামান মুখর দর্শক প্রায় সবগুলো পত্রিকাই আমরা শিরোনামগুলো তুলে ধরেছি শুধু এখন মাত্র একটি পত্রিকা বাকি আছে সেটি হচ্ছে দ্য ডেইলি ইন্ডাস্ট্রি দ্য ডেইলি ইন্ডাস্ট্রি আজকের শিরোনাম হচ্ছে অরবিটারি ইউজ অফ गवर्नमेंट व्हीকলস গোস অন গোস অন অন এবেটেড এরপর আছে পলিসি কমপ্লেক্সিটি হিটস লার্ন disbursements to sms cmsmes and pm wishes early recovery of trump melania from covid 19 
Beijing to deepen ties with Dhaka, promoting strategic partnerships. This is a very important thing. I was told that Saudi was a তাদের কর্মচারী ফিরে যেতে পারছেন না তারা টিকিট পাচ্ছেন না টিকিটের জন্য তার ওনারা সৌদি এয়ারলাইন্সের কার্যালয়ের সামনে ভিড় করেছেন তারপর এখানে বলা আছে যে ছুটি ও ফিরতি ভিসা সব আশ্বাসী মুখে মুখে পাচ্ছেন ওনারা এবং প্রশাসনে বলা হচ্ছে যে টিকিট নিতে গিয়ে লাঠি পেটার শিকার হচ্ছেন প্রবাসী খুবই দুঃখজনক দর্শক বিষয়টা যে ওনারা সৌদি প্রথমত আমরা বুঝতে হবে যে তারা হচ্ছে সৌদি ফেরত প্রবাসী তাদের কর্মস্থল আছে তারা কাজ আছে সৌদি আরবে করোনা পরিস্থিতির কারণে তাদেরকে দেশে ফিরে এসেছে কিন্তু তাদের এখন ফিরে যেতে হবে কিন্তু এখন তার টিকেটের জন্য মানে ঘোরাফেরা করছে তারা আন্দোলন করছে বা যাইতেই করছে তো দাবি দাওয়া করছে এটা তাদের খুব অধিকার মধ্যে পড়ে কিন্তু সেখানে দেখা তাদের টিকেট নিতে গিয়ে তার স্বাভাবিক দাবি হতেই পারে সেখানে যানজট হতে পারে তাদেরকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে কিন্তু সেখানে যে লাঠি পেটা করা হয় তাহলে সেটা খুব দুঃখজনক আর পাশাপাশি আবার এখানে আছে হোটেল সোনারগায় গেটে ভাঙচুর করা হয়েছে এটাও আবার তাদের দিক থেকে ঠিক হয়নি কারণ মানে পাবলিক প্রপার্টি কোনো ভাবে মানে ক্ষতিগ্রস্ত হোক এটা কেউই চায় না আর সেই সাথে আছে সমস্যা চিহ্নিত করতে গণবিজ্ঞপ্তি সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বিষয়টা খুব মানে একটু জটিল আকার ধারণ করেছে কারণ দেখা যাচ্ছে সৌদি ফেরত প্রবাসী তাদেরকেও যেতে হবে আবার সৌদি এয়ারলাইন্স তারাও টিকেটের জন্য দেয়ার নামে বিভিন্নভাবে আশ্বাস দিচ্ছে তাদেরকে অর্থাৎ খুব বিষয়টা এখন দেখা যাচ্ছে যে মানে এখন আমরা চাচ্ছি যে এটা যেন আশু সুরাহা হোক এছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় ঘুরে ফিরে এসেছে সেটি হচ্ছে যে প্রথমে তো বলেইছিল যে এখন দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এবং ওনার স্ত্রী কোভিড 19 ধরা পড়েছে তারা করোনা আক্রান্ত এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি ওনাদের ট্রাম্পের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন এছাড়া আছে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিতে চায় চীন এটা শি জিনপিং বলেছে অর্থাৎ বাংলাদেশের সাথে 45 বছরের সম্পর্ক কূটনৈতিক সম্পর্ক চীনের এটাকে আরো নতুন মাত্রায় নিয়ে যেতে চাইছে স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের সাথে ভারতের সাথে দেখা যাচ্ছে যে এই এক ধরনের চীনের স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক ধরনের কনফ্লিক্ট এক ধরনের দ্বন্দ্ব সীমান্তে উত্তেজনা চলছে এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই বলছে অনেক ধরনের সমস্যা বিশ্লেষকরা সমালোচকরা অনেকে অনেক ধরনের কথা বলেন তো দেখা যাচ্ছে তারা বলেন যে যে এখন চীন চাইছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সাথে অর্থাৎ তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বিশেষ করে বাংলাদেশের সাথে একটা ভালো সুসম্পর্ক তৈরি করতে দেখা যাক কি হয় আমাদের দক্ষিণ এশিয়া তারপর এখানে চীন এখানে কিভাবে প্রভাব তৈরি করে বা অর্থাৎ কিন্তু আমরা চাই যেটা চাচ্ছি যে আমরা নিরপেক্ষ আছি বাংলাদেশ সবসময় এবং আমরা নিরপেক্ষ থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সবার সাথে ভালো সম্পর্ক সুসম্পর্ক তৈরি করছে এবং যাতে চীনের সাথে একটা সম্পর্ক ভালো তৈরি হয় সেটিও আমরা আশা করি এছাড়া আছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে রাতভর গোলাগুলি নিহত দুই অর্থাৎ আমরা প্রতিবারই বলে আসছি দর্শক যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে এটা তাদের গোলাগুলি হয় সেখানে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সেখানে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে একটু নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে আশা করি যাতে এখানে যত একটু নিয়ন্ত্রণে আসে যেন যাতে এটা আমাদের বাংলাদেশ সরকারকে নিয়ন্ত্রণে আনে কারণ হচ্ছে যে তারা সত্যি কথা বলে রোহিঙ্গারা তো আমাদের দেশের নাগরিকও না কিন্তু তারা এখানে আশ্রয়ে আছে এই ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির মধ্যে অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্যে যদি রাখা যায় তাদেরকে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উত্তম হবে এটা তাদেরকে যে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় কারণ প্রতিবার দিন প্রতিবারই দেখা যায় যে আইন শৃঙ্খলা অবনতি ঘটছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে শিবিরগুলোতে এছাড়া আরও কিছু সংবাদ আছে সেটি হচ্ছে যে দর্শক এখানে আমার কাছে আছে বাংলাদেশের আলোতে এবং পাশাপাশি সময়ের আলো দুটোতে সংবাদ করেছিল সেটি হচ্ছে যে তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম নতুন চার হাজার বাংলাদেশের আবেদন নব্বই শতাংশই ব্যবসায়ী আমদানি রপ্তানিকারক ও শিল্পপতি বাকিরা সাবেক আমলার রাজনীতিবিদ কূটনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশাজীবী আবার এখানে বলেছে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা কেরানি আফজালের বিলাসবহুল গাড়ি অর্থাৎ দর্শক দেখা যাচ্ছে যে দুর্নীতি স্বাভাবিক বেড়েছেন কিন্তু একটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রায় আমরা চিন্তা করি যে দুর্নীতির সাথে রাজনীতিবিদ কূটনীতিবিদ আমলা এনারা বিভিন্ন জড়িত কিন্তু দেখুন নব্বই শতাংশ হচ্ছে ব্যবসায়ী আমদানি রপ্তানিকারক ও শিল্পপতি তারাই দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম করছে কিংবা অস্ট্রেলিয়া কানাডায় বাড়ি করছেন অর্থাৎ বিভিন্নভাবে যে আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে যে দেখা যায় যে অর্থের যে পাচার হয় অবৈধ অর্থের যে পাচার হয় সেটির মাধ্যমে তারা দেখা যাচ্ছে বাইরের দেশে মানে 
বিদেশে তা তাদের বিলাসবহুল মানে জীবন যাপন করছে দর্শক আমরা কিছু বিষয়ে আলোচনা করলাম আমরা অনুষ্ঠানকে আমি শেষ পর্যায়ে চলে আসি তো আমরা অনেকগুলো বিষয় আলোচনা করেছি এর মধ্যে এবং সবগুলো পত্রিকার শিরোনামই আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তো দর্শক আজকে সংবাদ বিশ্লেষণ এই পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য ভালো থাকুন